বন্ধুগণ আজকে আমরা এই ধরনের একটা টেক্সট অ্যানিমেশন শিখবো এটা আসলে অ্যানিমোগ্রাফি নামে একটা সাইট আছে যেটার সাথে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছিলাম ওই সাইটেরই আরেকটা আবিষ্কার এটা মানে আরেকটা আবিষ্কার বা আরেকটা প্রোডাক্ট বলতে পারেন ওই প্রোডাক্ট ওরা বিক্রি করতে চাই দেখেন অ্যানিমেটেড টাইপ ফেস পঁয়ত্রিশ ডলার পার পিস কিন্তু আমরা যদি জানি এটা কীভাবে বানাই তাহলে দেখবেন যে এটা খুবই ইজি একটা বানানোর প্রসেস তো এটা কেনার কোনো প্রয়োজন আমি দেখতেছি না আপনি ঘরে বসে এটা বানাতে পারেন আর যারা ভাবতেছেন এটা তো অনেক সহজ ব্যাপার টিউটোরিয়াল দেখার কি দরকার তাদের জন্য বলতেছি পুরো ভিডিওটা দেখেন আমি মাঝখানে একটা সিক্রেট জিনিস দিয়ে রাখছি যেটা সম্ভাবনা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না সো এটা জানলে আপনাদের কাজের প্রসেস অনেক ইজি হবে আর আপনারা অনেক প্রফেশনাল ওয়েতে কাজ করতে পারবেন আশা রাখবো ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন তো চলুন কথা না বাইরে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে বলে নিতে চাই যদি কেউ আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলে যাবেন চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনটা যদি লাল থাকে এটাকে ক্লিক করে সাদা করে দিন আর তার পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওখানে ক্লিক করে সেন্ড মিউল নোটিফিকেশান দেন সেভ করে দিবেন তাহলে আমরা যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করবো সেটা একটা নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনার কাছে তো প্রত্যেকবারের মতনই আমরা আফটার ইফেক্টস ওপেন করার মাধ্যমে শুরু করলাম তারপরে একটা ফাইল আমরা ইম্পোর্ট করে নেবো এটা হচ্ছে আমার কালার প্যালেট এই কালার প্যালেট অনুসারে আমরা কাজটা করব। তো এরপরে আমরা নতুন একটা কম্পোজিশন নিয়ে নিলাম এটার নাম দিচ্ছি মেইন আর এখানে আমরা একটা সলিড নিয়ে নিব সলিডের কালারটা দেখেন কিভাবে আমি স্যাম্পল নিচ্ছি এখানে ক্লিক করলাম সরি একটু মিস্টেক হয়েছে আমরা যদি আগে এখানে ক্লিক করা থাকতে হবে সলিডটা এখানে প্রিভিউটা দেখতে হবে তো এরপরে যদি আমি কন্ট্রোল ওয়াই নেই এখান থেকে স্যাম্পল এখানে আমি ক্লিক করলাম বাট আমি এর চেয়ার একটু ডার্ক চাচ্ছি সো আমি এখানে গিয়ে আবার একটু মডিফাই করতে পারবো সো একটু ডার্ক নিয়ে আমরা শুরু করলাম এখানে আমরা একটা ফন্ট দিব এবার কন্ট্রোল টি চেপে লিখলাম এখানে ফাই রুলস একটা টেক্সট দিব আর কি সরি তো এখানে আমরা ফন্ট স্টাইলটা দিব ফ্যামিলিয়ার প্রো এটা একটা ফ্রি ফন্ট এবং এটার লিঙ্ক আপনারা নিচে ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন তো এটা বড় করলাম এবার এই ড্র্যাক টুল নিয়ে কন্ট্রোল অল্টার হোম দিলাম আপনারা শর্টকাট এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোম দিলে এটা অ্যাঙ্কোরটা মাঝখানে চলে আসে তারপর আমি টাইটেল সেফ অ্যাকশান ওপেন করলাম অল্ট চেপে এখানে তারপর অ্যালাইনে গিয়ে মাঝখানের এই দুইটা অন করে দিলাম ব্যাস মানে দুবার চিপ দিলে একদম মাঝখানে চলে আসবে যদি আপনাদের অ্যালাইন এখানে না থাকে তাহলে উইন্ডোজে গিয়ে উইন্ডোজ থেকে অ্যালাইন নিয়ে আসবেন ওকে তো আমাদের ফিরোজ লেখাটা চলে আসছে এখন এটা আমরা চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা লেয়ারে আলাদা আলাদা এফ আই আর ইউজেড আলাদা আলাদা আসুক এটা একই জায়গায় রেখে টেক্সট থেকে ডাইরেক্ট করার কোনো উপায় নেই কিন্তু একটু উপায় আছে একটু ঘুরে উপায় মানে উপায়টা করতে হয় একটু ঘুরে ফিরে তো আমরা রাইট ক্লিক করবো এখান থেকে দিব ক্রিয়েট শেপ ফ্রম টেক্সট তারপর এটাকে যতগুলো অক্ষর আছে ততগুলো কপি করবো অর্থাৎ পাঁচটা অক্ষর থাকলে একটা তো আছে আরও চারবার কপি এক দুই তিন চার তো আমার চারটা কপি তৈরি হলো এখন প্রথমটার জন্য আমি শুধু এফ রাখবো আমি যদি খুলি কন্টেন্টের মধ্যে দেখবো এফ আই আর ইউ যেটা আলাদা আলাদা করাই আছে শুধু এখানে এফ রাখবো বাকিগুলো এভাবে শিফট চেপে সিলেক্ট করলাম তারপর ডিলিট করে দিলাম পরেরটার ক্ষেত্রে কী রাখবো আই রাখবো বুঝতেই পারতেছি শুধু আই থাকবে বাকিগুলো ডিলিট করে দিলাম তো এভাবে আপনারা বাকি কাজটা করবেন তারপর করে আমি এটা ফার্স্ট ফরওয়ার্ডে গিয়ে আবার আসতেছি ওকে সব কাজ করা শেষ এবার আমরা যেন কনফিউজিং না হয় তাই রিনেম করে নিব উপরে একটা হবে জেট তারপরে একটা হবে ইউ এভাবে সবগুলো রিনেম করে নিব ওকে রিনেমও করা শেষ সবগুলো আমরা সিলেক্ট করে ইউ যদি চাপি তাহলে সব বন্ধ হয়ে যাবে এফ আই আর ইউজের আলাদা আলাদা হয়ে গেল এবং একই জায়গায় রইল আবার তো আমাদের ফন্ট আর দরকার নেই ফন্ট এখন অফ করাই আছে ওকে তো আমরা এখন একটা শেপ নিব এই যে পেন টুল নিয়ে এফ এর একদম মাথায় একটা ক্লিক করব তারপর শিফট চেপে ধরে নিচে একটা ক্লিক করব তারপর একটা যে কোনো স্ট্রোক কালার নিতে পারি আমরা এটা ডাজেন ম্যাটার কি কালার হবে তো আমরা এরপরে স্ট্রোক উইথটা বাড়াবো এবং ওটা যে পুরোপুরি ফিল আপ হচ্ছে কেন এটা বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এটার অ্যাপাসিটিটা কিছুক্ষণের জন্য কমায় রাখলাম যেন আমাদের একদম পারফেক্টলি এই সাইডটা মিলাটা খুব জরুরি এদিকেটা উপরে নিচে মিলাটা জরুরি না কারণ এখানে আমার অন্য কানেকশান আছে সো আমি এমনভাবে করব সূক্ষ্মভাবে আমি এক এক করে যদি বাড়াই একদম পারফেক্টলি মেলানো পর্যন্ত কাজটা করলাম করার পরে আমরা এটা অ্যারোটা অফ করে আবার অন করলে এখানে অ্যারো পাবো এই অ্যারো থেকে আমরা কিনিব ট্রিম পাথ ট্রিম পাথ ওপেন করলাম ট্রিম পাথ ওপেন করে আমরা এন যে প্রপার্টিসটা আছে সেটাকে জিরো করে দিব জিরো করে কি ফ্রেম দিব একদম শুরুতে এনে কার্সারটা তারপর দশ ফ্রেম পরে যাবো শিফট পেজ ডাউন দশ ফ্রেম
10 সেকেন্ডে কি যদি এন চাপি তারপর এখান থেকে রাইট ক্লিক ট্রিম কম টু ওয়ার্ক এরিয়া আমরা 10 সেকেন্ডের কম্পি আমাদের জন্য যথেষ্ট সো আমার এরকম একটা অ্যানিমেশন তৈরি হলো এখন আমি এটাকে কপি করব কন্ট্রোল ডি তারপরে এই টগলটা করব কন্টেন্টে যাব শেপে যাব পাথের এটা যাব এই পাথটা সিলেক্ট করতে হবে দেন আমি এটাকে মডিফাই করতে পারবো আমার এই অ্যাঙ্করটাকে যদি আমি সিলেক্ট করি এভাবে ল্যাসো টুলের মতো মার্কি ল্যাসো টুল আমার ফটোশপ ইলাস্ট্রেটারে করছি ওটা দিয়ে এরকম আমরা সরাই নিয়ে আসবো ঠিক আছে মানে আবার উপরের বর্ডারটাকে আমরা ঢেকে দিলাম এবার সো এটা এটাকে ক্রস করলে কোনো অসুবিধা নেই এটা নিয়ে এত সতর্ক থাকার কিছু নেই আমরা আবার কন্ট্রোল ডি দিব এক্ষেত্রে আমরা জাস্ট আমাদের কিবোর্ডের অ্যারোগুলো দিয়ে এবং শিফট চেপে এটাকে নিচে নিয়ে আসলাম চাইলে আমরা এখানেও একটু ঠিকঠাক করতে পারি কিন্তু অত জরুরি না তো আমি পারফেকশনের জন্য ঠিক করে দিচ্ছি এটা অ্যাঙ্কটা ধরে এটাকে একটু দিকে চাপায় নিলাম দ্যাটস ইট সো এবার সবগুলোকে আমরা ধরে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের যে আমরা অপোসিটি কমাইছিলাম সেগুলো ঠিক করে দেবো টিতে গিয়ে হান্ড্রেড করে দিলাম ব্যাস সবগুলো আমার অপোসিটি চলে আসলো এবার আমাকে অফসেট করতে হবে আমি পাঁচ ফ্রেম পরে যাব তো পেজ ডাউন পেজ ডাউন সরি পাঁচ ফ্রেম না আমি দশ ফ্রেম করে যাব চিন্তা মানে চিন্তা করতেছি দশ ফ্রেম করে যাব সো আমি একদম হোমে গেলাম তারপর আমি শিফট পেজ ডাউন দিলাম একবার তারপরে এই যে সেকেন্ড লেয়ারটাকে ধরে আমি কি করবো থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট এটা দিলে আমার পাঁচ ফ্রেম পরে চলে গেল আবার শিফট পেজ ডাউন দিলাম একদম উপরেরটাকে ধরলাম তারপর থার্ড প্যাকেট স্টার্ট সো আমার এটা দশ সেকেন্ড বা এবং সরি দশ ফ্রেম এবং বিশ ফ্রেম পরে শুরু হবে এগুলা যথাক্রমে হ্যাঁ আচ্ছা আর একটা ভালো কথা একটা মিস্টেক হয়েছে যেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টা উল্টা করে ফেলছি আমরা আমরা যাচ্ছি ওই দিক থেকে আসুক তো এগুলো ঠিক করে আনি এগুলো ঠিক করার জন্য জাস্ট আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে যদি আমরা ট্রান্সফর্মে যাই তারপর ওখান থেকে ফ্লিপ দেই তাইলে হয়ে যাওয়ার কথা ফ্লিপ হয়েছে ওই দিক চলে গেছে কিন্তু আমরা এটাকে এদিকে নিয়ে আসবো দ্যাটস ইট তাইলে আমাদের হয়ে গেল একই রকম উপরেটাকে ধরেও রাইট ক্লিক ট্রান্সফর্ম ফ্লিপ হরিজনটাল এটা ওই দিক চলে গেছে আমরা দেখতে পারবো এই যে হ্যাঁ এটাকেও টেনে দিকে নিয়ে আসলাম দ্যাটস ইট প্রবলেম সলভ সো আমাদের দেখতেছি অ্যানিমেশন হয়ে গেছে কিন্তু এটা তো এটার মতো লাগতেছে না লাগার কথাও না সো আমাকে এই তিনোটা সিলেক্ট করে এটা কন্ট্রোলশিপ সি দিব মুভ অল অ্যাট্রিবিউটস এবং এটার নাম দিব ধরেন এফ ম্যাট বুঝতে পারতেছেন এটাকে আমরা ট্র্যাক ম্যাট হিসেবে কাজে লাগাবো এটাকে এফ এর উপরে নিয়ে আসবো আর এফ এর ট্র্যাক ম্যাটটা আমরা করে দেবো কি আলফা ম্যাট দ্যাটস ইট এখন আমরা দেখতে পারতেছি এরকম অ্যানিমেশন তৈরি হইল এখন আমরা কি করব এই এফ ম্যাট আর এফ এই দুইটাকে আবার প্রিকম্পোজ করে ফেলবো এটার নাম দিব এফ সাপোজ রেড যে কালারগুলো আমার আছে হ্যাঁ ওই অনুসারে উপরেরটা ধরেন রেড অরেঞ্জ আর ইয়েলো হবে তাহলে এফ রেড দিলাম তাহলে এটার মধ্যে আমরা এখন একটা ইফেক্ট দিব খুবই সিম্পল একটা ইফেক্ট ফিল ফিল কালারের ইফেক্ট দিলাম আর ফিল কালারের স্যাম্পল নিলাম আমরা এখান থেকে এটা ওকে সো এটা আমার এফ রেড হলো এখন এটাকে আবার কন্ট্রোল ডি ডি দুইবার মানে তিনটা কপি করব এবং যথাক্রমে এটার নাম দিব আমি কি এফ অরেঞ্জ এবং এটার নাম দিব আমি কি এফ ইয়েলো ওকে আর এটার অরেঞ্জের মধ্যে যে ফিল কালার আছে এটার থেকে স্যাম্পল নিব আমি অরেঞ্জ আর যে ইয়েলোর স্যাম্পল আছে ওটার থেকে আমি স্যাম্পল নিব ইয়েলোর দ্যাটস ইট এবার জাস্ট অফসেট করতে হবে এটা আমি অফসেট করবো পাঁচ ফ্রেম করে আগে একটা করছিলাম দশ ফ্রেম এটা করবো পাঁচ ফ্রেম করে সো পেজ ডাউন চাপবো পাঁচবার এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে আমি এটাকে স্ন্যাপ করে দিলাম আবার এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে আমি উপরের লেয়ারটাকে ওই যে থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট দিয়ে স্ন্যাপ করে দিলাম তার সিট এখন যদি অ্যানিমেশনটা দেখি আমি বাহ দারুণ অলরেডি এরকম কাজ কিন্তু হওয়া শুরু হয়েছে আমরা যেরকমটা প্রিভিউতে দেখছিলাম সো এইভাবে আমরা এফ এর কাজটা তো করলাম আই আর ইউ জেড অনেকটা সেমভাবেই কাজ করবো জাস্ট ইউ আর আর এর ক্ষেত্রে দেখবো যে কার্ভ আছে সো পেন্টুল আমরা কার্ভের কাজ তো সবাই করতে জানি যদি না জানি পেন্টুলের আমার একটা বাংলা টিউটোরিয়াল আছে ওটাকেও দেখতে আসতে চাইলে দেখে আসতে পারেন আমরা এখন ফার্স্ট ফরওয়ার্ডে বাকি কাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি করে যাবো কিন্তু তার আগে একটা লাস্ট অপশান বাকি আছে লাস্ট কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমার এফ এর তিনটা পার্টকে আমার সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সিফ সি এবং এফ ফুল নামে রিনেম করে দিলাম তাহলে আমার এখানে এফ এর ফুল রইল এবং আমি চাইলে যেখানে আমার অ্যানিমেশনটা শেষ হচ্ছে এখানে আমি শনাক্তকরণের জন্য একটা মার্ক আরও অ্যাড করে দিতে পারি এখান থেকে ক্লিক করে এনে র্যাক করে শিফট চেপে লাগাই দিলাম তাহলে এক লেখা আসলো তার মানে এখানে আমার এক নম্বর অক্ষরটা এখানে শেষ হচ্ছে অ্যানিমেশন করা তো এভাবে আমরা বাকিগুলো অ্যানিমেশন শেষ করে তারপর আবার ফিরে আসতেছি আচ্ছা এখানে আমরা একটা কাজ করবো আমরা যদি এফ ফুলের মধ্যে যাই আবার এখানে যে আমার এফ রেডটা আছে না আমরা এটাকে ক
ঠিক আছে যেহেতু আমার বারবার ফিরে যাওয়ার দরকার নেই বাট এখানে একটা ট্রিক আছে আপনারা যারা দেখে মনে করতেছিলেন আরে ভাই এটা তো সোজা জিনিস পারবো কিন্তু এখানে দেখেন যারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন তাদের জন্য সুবিধা এখানেই যে আমরা কিছু সিক্রেট টিপস মাঝে মধ্যে দিয়ে যাবো এখানে সিক্রেট টিপসটা হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করবো না বরং কন্ট্রোল অল্টার সি দিয়ে কপি করব তাতে কি হবে দেখেন আমি যদি এখন আমার যে আই রেড এটার মধ্যে কন্ট্রোল ভি দেই এগুলো লাল লাল আসতেছে কেন কারণ এই যে ভ্যালুগুলা সে ওই এফ ফুলের রেড এর মধ্যে থেকে পাচ্ছে ইনকেস আমি যদি কোনোটার কালার চেঞ্জ করি যেমন এটার কালার যদি একটু রেড করি ওকে ওকে দিলাম আমরা কিন্তু মেইনে গিয়ে যদি আই রেডে যাই সেখানে আমার এই যে কালারটা দেখতেছেন আরও ব্রাইট হয়ে গেছে সো আমি একটা চেঞ্জ করার মাধ্যমে মানে এফ ফুলের মধ্যে যে রেড আছে আমার সেটা চেঞ্জ করার মাধ্যমে পুরো সব ফন্ট আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো এই জন্য এই কন্ট্রোলটা রাখার জন্য আমরা এই কন্ট্রোল অল্টার সি দিয়ে কপি করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতেছি ওকে সো আবার ফিরে গেলাম আগের মতন ফার্স্ট ফরার্ড আগে যাবো आलफा मैट कर दीब এবার দুইটাকে ধরে কন্ট্রোল শেষ সি এটাকে চাপবো আর রেড এবং এটাকে ফিল ইফেক্টটা দিবো আমরা আর ফুল ইয়া থেকে এখানে যে রেডটা দিয়েছিলাম এটাকে কন্ট্রোল অল্ট সি চেপে কপি করে নিয়ে আসবো মেইন কম্পে আর রেডটা কি ওটা কেটে দিচ্ছি এটা রেডের মধ্যে কন্ট্রোল আচ্ছা তার আগে আমরা ভালো হয় যদি এটাকে ডুপ্লিকেট করে নেই কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কারণ এখানে একটা অরেঞ্জ একটা ইয়েলো হবে তো রেডের মধ্যে এসে কন্ট্রোল ভি চেপে দিলাম আর এটা হবে আমার কি অরেঞ্জ অরেঞ্জ ওকে আর এটা হবে কি আমার ইয়েলো ওকে সো অরেঞ্জেরটাও আবার আর ফুল থেকে অরেঞ্জে যেটা দিছিলাম কন্ট্রোল অল্টার সি এনে আমরা এটা অরেঞ্জের মধ্যে কন্ট্রোল ভি আবার ইয়েলোরটা এখানে ইয়েলো থেকে এই ফিল কন্ট্রোল অল্টার সি মেনে গিয়ে আমরা ইয়েলোর মধ্যে কন্ট্রোল ভি একই রকম আমরা ইউ আর জেটের জন্যও করবো তা আবার ফার্স্ট ফ্লোয়ারে চলে যাচ্ছি তো দেখেন বন্ধুগান আমাদের এখানে সবগুলোর ফুল যে কম্পোজিশনগুলো এফ আই আর ইউজেড ফুল সবগুলো চলে আসছে এবং আমরা যদি প্রিভিউ করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো আমাদের অ্যানিমেশনও কমপ্লিট এখন আমরা চাইলে দুটা কাজ এক্সট্রা করতে পারি প্রথমটা হচ্ছে যে আমরা যদি চাই যে একটার পর একটা অক্ষর আসুক অর্থাৎ স্ট্যাগারিং করে আগে এফ তারপর আই তারপর আর ইউ তারপর জেড যেভাবে মানে একটার পর একটা আসুক সো আমরা চাইলে এটাকে স্ট্যাক করতে পারি জাস্ট ফাইভ ফ্রেম পরে যদি আমি স্ট্যাক করতে চাই তাহলে পেজ ডাউন চাপবো পাঁচবার এক দুই তিন চার পাঁচ তারপর সবগুলো লেয়ারকে আমি সিলেক্ট করব টেন ফ্রেম দিই তাহলে হোমে গেলাম আবার শিফট পেজ ডাউন দিলাম অথবা পনেরো ফ্রেম অর্থাৎ শিফট পেজ ডাউন একবার আর এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচবার হচ্ছে শুধু পেজ ডাউন পনেরো ফ্রেম পরে গেলাম গিয়ে আমরা অল্ট চেপে থার্ড ব্রেকেট ক্লোজ তারপর রাইট ক্লিক কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট এখান থেকে সিকুয়েন্স লেয়ার ওভারল্যাপ না দিয়ে ওকে দিব তাহলে একটা পর একটা আসলো আর একদম লাস্টে গিয়ে আমরা অল্ট চেপে থার্ড ব্রেকেট ক্লোজ করে দিলাম মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু সিলেক্ট করার সময় আগে এফ থেকে শুরু করে শিফট চেপে জেট করতে হবে অর্থাৎ যেই সিরিয়ালে আপনি ধরবেন সেই সিরিয়ালেই ওটা অ্যাপিয়ার হবে যেমন এখন যদি আমি দেই দেখবেন আগে এফ আসতেছে তারপর আই তারপর আর তারপর ইউ তারপর জেট ঠিক আছে সো এখন আমাদের এটা হয়ে গেল এখন আরেকটা এক্সট্রা কাজ আমরা করতে পারি যেটা হচ্ছে কালার চেঞ্জ এর ক্ষেত্রে সাপোজ আমরা যারা আর্টিস্ট তারা কখনোই এক কালার নিয়ে বা প্রথম কালার যেটা আমরা চয়েস করছি সেটাতে সন্তুষ্ট খুব কমই থাকি আমরা মাঝে মাঝে কালার চেঞ্জ করতে চাই সো কালার চেঞ্জ করাটা এখানে কিন্তু খুবই প্যারা যদি আমি কানেক্টেড রাখছি ওই যে কন্ট্রোল অল্টার সি দিয়ে যদি আমি চাই এখন এফ ফুলের মধ্যে একটা কালার চেঞ্জ করলে যেমন এই ইয়েলোটাকে যদি আমি সাপোজ ব্লু করে দিই তাহলে আমরা মেইন কম্পে গেলে দেখবো সবগুলাই ব্লু হয়ে গেছে সো কানেক্টেড বাট আমি যদি চাই এখান থেকে কানেক্ট এখান থেকে আমি চেঞ্জ করবো তাহলে কিভাবে করব আমি আবার ইয়েলোতে নিয়ে আসতেছি তাহলে কিভাবে করবো জাস্ট রাইট ক্লিক নিউ এখানে আমরা একটা নাল লেয়ার অ্যাড করে নিব নাল লেয়ার এটার নাম দিব কালার কন্ট্রোল এখানে আমরা কয়টা কালার দিব তিনটা না তাহলে কালার কন্ট্রোল নামে একটা আমাদের ইফেক্ট আছে এক্সপ্রেশন কন্ট্রোল হ্যাঁ এটা তিনটা কপি করব তিনবার আমরা অ্যাপ্লাই করলাম হুম তিনবার আসলো সো এখানে আমরা চাইলে রিডেম করে নিতে পারি এন্টার চেপে ফার্স্ট কালার সেকেন্ড কালার থার্ড কালার আমার ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে না সো আমি যেখানে যেটা করবো আমি এখানে এই লক বাটনটা অফ করে দেবো লক বাটনটা ক্লিক করবো তাহলে লক হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর আমরা ভিউতে গিয়ে নিউ ভিউয়ার নিবো ভিউ নিউ ভিউয়ার তাহলে আমার আরেকটা ইফেক্ট কন্ট্রোল আসবে এইখানে গিয়ে আমরা এফ ফুল যেটা আছে আমার সেখানে যাব গিয়ে আমরা একটা একটা করে সিলেক্ট করবো রেড সিলেক্ট করবো 
তারপরে আমার এই কালারের পাশে যে অ্যানিমেশনের বাটন আছে স্টপ ওয়াচ এখানে আমরা অল চেপে ক্লিক করব তারপরে রশি ধরে আমরা উপরেরটার সাথে কানেক্ট করে দেব ঠিক আছে আমরা যদি এখন বাইরে ক্লিক করি অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে রেডটা ওখান থেকে পাচ্ছে দেন আমরা একই রকম অরেঞ্জটা অরেঞ্জ অরেঞ্জের জন্য আমরা অল ক্লিক করলাম রশি ধরে সেকেন্ড কালারের সাথে মিক্স করে দিলাম এবার আবার থার্ডের জন্য একই সিলেক্ট করলাম অল চেপে কালারে ক্লিক রশি ধরে তিন নম্বরটার সাথে কন্ট্রোল থেকে নিয়ে নিলাম এখন আমার সবগুলো লাল আছে বাট আমি তো সবগুলো লাল চাইছি না আমি চাচ্ছি যে স্ক্রিনশটের এই কালার অনুসারে হোক সো এভাবে আমি করে দিব এখান থেকে স্যাম্পল নিয়ে নিয়ে এখানে স্যাম্পল নিলাম এটা দেন এইটা আর দেন এইটা ঠিক আছে এই কাজটা শেষ হওয়ার পরে আমাদের লকটা আমরা উঠাই দিব আর এইটা আমাদের দরকার নেই আমরা ক্যান্সেল দিয়ে দিব সো আমরা এবার মেইনে চলে আসবো এবার কালার কন্ট্রোলের মধ্যে সব কালার কন্ট্রোল আছে হ্যাঁ যদি এই যে এফ আই আর ইউ জেড আসলো ধরেন আমি লাস্ট কালারটা চাচ্ছি ব্লু হবে এখানে আমি চেঞ্জ করলে দেখেন সবগুলো একসাথে চেঞ্জ হচ্ছে ওকে দিলাম সেকেন্ড কালারটা চাচ্ছি সামথিং লাইক গ্রিন আসুক আর ফার্স্ট কালারটা চাচ্ছি যে মনে করেন এরকম ব্রাউন স্টাইপের আসুক তাহলে দেখেন চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে দেখছেন কালার কিন্তু চেঞ্জ যদি ওকে সুন্দর লাগতেছে না আমি যদি দেখানোর জন্য দেখালাম যে কালারগুলো চেঞ্জ করা যায় কত ইজিলি যাই হোক আমি আবার আগের কালারে চলে আসতেছি সো এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দারুণ কাজটা করে ফেলা যায় পঁয়ত্রিশ ডলারের কাজ চিন্তা করছেন আপনি ফ্রিতে করছেন সো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে এই ভিডিওতে একটা লাইক দিন কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করুন আর যারা এখনও আমার ফেসবুক পেজে লাইক দেন নাই তারা নিচে ডিসক্রিপশানে গেলে আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ওখানে গিয়ে ফেসবুক পেজে একটা লাইক দিয়ে নেবেন কারণ অনেক ভিডিও আমি ইউটিউবে দিই না সরাসরি ফেসবুকে দিয়ে থাকি আর আপনারা যারা এখনও জানেন না যে আমরা একটা শর্ট কোর্সের আয়োজন করতেছি আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে অর্থাৎ ঈদের পর পরই শুরু হবে তো ওই সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শর্ট কোর্সটা শুরু হবে আমাদের তিন মাস যাবত চলবে এবং এখানে একদম বিগিনার লেভেল থেকে অ্যাডভান্স ব্রডকাস্ট লেভেল পর্যন্ত যা যা জানা দরকার আফটার এফেক্ট এবং মোশন গ্রাফিক সম্পর্কিত সব কিছু নিয়ে ওই শর্ট কোর্সটা আমরা সিলেবাস করছি এবং সিলেবাসটা আপনারা সিলেবাসের লিঙ্কটা আপনারা নিচে পেয়ে যাবেন এখানে সিলেবাস দেওয়া আছে বত্রিশটা ক্লাসের কি কি শিখানো হবে কিভাবে শিখানো হবে কোথায় ক্লাস নেওয়া হবে কত লাগবে যা লাগবে হাবি যাবি সব ডিটেলস আপনারা ওই লিঙ্কে পেয়ে যাবেন একদম প্রথম লিঙ্কেই থাকবে ডিসক্রিপশানে ইভেন ওখানে যদি আপনার কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারগুলো দেওয়া আছে যোগাযোগের জন্য অথবা এখানে কমেন্ট করতে পারেন অথবা আমার ফেসবুক পেজেও মেসেজ করতে তো নেক্সট ডেটে আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ